హాయ్ వివర్స్ ఈ రోజున మనం తెలుసుకునే టాపిక్ శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు తన జీవ సమాధికి ముందు ప్రజలకు చెప్పిన మాటలేంటి అసలు ఆ మాటల వెనుక ఉన్నటువంటి అర్థమేంటి ఎన్నో వింతల గురించి అసలు రాబోవు కాలాన మనిషి ఎలా బ్రతుకుతాడు అసలు మనిషి ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటాడు ఈ ప్రపంచంలో మనం ఊహించని ఊహించలేనటువంటివి ఎన్నో భయంకర సంఘటనలు ఏమేమి జరుగుతాయని జరుగుతాయి అన్నది శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు ముందే చెప్పారు ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మీలో ఎవరైనా మొదటిసారి మన తెలుగు వార్త ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను పబ్లిష్ చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు మొబైల్కు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఇక ఎప్పటిలాగే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను అడిగిన ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం చెప్పి లక్కీ డ్రాలో విన్ అయిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం వాళ్ళ ఇద్దరి పేర్లు కను కాకినాడ మరియు రమాదేవి నంగునూరి వీళ్ళిద్దరూ కూడా లక్కీ డ్రాలో విన్ అయ్యారండి ఇక చాలా మంది సరైన సమాధానమే పెట్టినప్పటికీ కూడా లక్కీ డ్రాలో ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది చాలా మంది సెలెక్ట్ అవ్వలేకపోయారు కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పి కూడా సో మీ అదృష్టం అలా ఉంది ఇక ఆయన లక్కీ డ్రాలో సరైన సమాధానం పెట్టి కూడా లక్కీ డ్రాలో విన్ అవ్వని వాళ్ళు బాధపడకండి ఈ వీడియోలో నేను మరొక ప్రశ్న వేస్తాను ఆ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం చెప్పి మీ అదృష్టాన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు పరీక్షించుకోవచ్చు ఇక ఈ వీడియోలో నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సమాధానం చెప్పండి డబ్బులు ఉండని బ్యాంకు ఏమిటి బాగా వినండి డబ్బులు ఉండని బ్యాంకు ఏమిటి ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం చెప్పండి మీ అదృష్టాన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరే పరీక్షించుకోండి ఇక ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటో టాపిక్ లోకి వెళ్దాం స్వాముల వారు అయినటువంటి శ్రీ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు క్రీస్తు శకం పదహారు వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరమున వైశాఖ శుద్ధ దశమి రోజున శుభ సమయములలో జీవ సమాధిగా చెందారు అయితే జీవ సమాధి అవ్వటానికి ముందు ప్రజలకు ఆ స్వాముల వారైన శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారి భక్తులకు ప్రజలకు కాలజ్ఞానంను చాలా స్పష్టంగా బోధించారు అయితే కాలజ్ఞానంలో చెప్ప చెప్పినట్లుగా చాలా విషయాలే ఇప్పటికీ మనం జరగటం కూడా చూసాం అందుకే స్వాముల వారు అయినటువంటి శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారికి ఇంతమంది భక్తులు ఉన్నారు కూడా స్వయంగా మన కళ్ళతో మనమే స్వయంగా స్వాముల వారు కాలజ్ఞానంలో చెప్పినవి జరగటం మనం మన కళ్ళతో చూశాం కాబట్టి ఆ స్వాముల వారిని ఇంత గట్టిగా నమ్మగలుగుతున్నాం అయితే తన జీవ సమాధికి ముందు స్వాముల వారైన శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు కొన్ని విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు అందులో ఏమేమి చెప్పారో తన జీవ సమాధి సమాధికి ముందు ఏం చెప్పారు స్వాముల వారు అన్నదే ఈ రోజు మనం తీసుకున్న టాపిక్ కలియుగంలో ఐదు వేల సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత వీరభోగ వసంత రాయల వారిగా వస్తానని చెప్పటమే కాదండి తాను వచ్చే సమయాన అనేక వింతలు జరుగుతాయని ఆ వింతలు మీరు చూసి నేను వస్తున్నాను అని తెలుసుకోండి అని కొన్ని విషయాలు చెప్పారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు వీరభోగ వసంత రాయల వారి రూపంలో వచ్చే ముందు అనేక నక్షత్రాలు కూడా ఈ భూమిపై రాలతాయని వాటి దాటికి అనేక మంది ప్రజలు నశిస్తారు అని చెప్పుకొచ్చారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు మీరు బాగా గమనించినట్లయితే ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలు ఈ భూమిపై రాలతాయని చెప్పుకొచ్చారు ఇక ఏడు గ్రామాలు కలిసి అంటే ఏడు గ్రామాలు కలిసి ఒక గ్రామంగా మారిపోతాయి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి టౌన్లు సో గ్రామాలన్నీ కూడా ఒక ఏడేడు గ్రామాలు కలిసి ఒక పట్టణంగా మారిపోతాయి అని చెప్పుకొచ్చారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి టౌన్లు అవే అని చెప్పాలి ఇక అదే సమయంలో పశువులు అనేకం అంటే అసంఖ్యాకంగా లెక్కలేనని పశువులు నశిస్తాయి అని కూడా చెప్పుకొచ్చారు సో మనం చూస్తూనే ఉంటాము పశువులు పెంచే చోట అగ్ని ప్రమాదము లేకపోతే ఫై ఇంకోటి కరెంట్ షాక్ ఒకటి చనిపోయాయి పశువులు అని ఇలాంటివి ఎన్నో జరుగుతాయంట ఎప్పుడు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు వచ్చే ముందు తిరిగి వచ్చే ముందు ఆ ఘోరమే మీకు వీరభోగ బసంత రాయలుగా నేను వస్తున్నాను అని చెప్పే సంకేతంగా గుర్తించాలని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకొచ్చారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు తన భక్తులకు మరియు ప్రజలకు ధూమకేతువు అనే నక్షత్రం ఉద్భవిస్తుందని సన్న కారు పాలెగాన్లు నశించిపోతారని చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకొచ్చారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు ఇక విరోధినామ సంవత్సరంలో లింగాల పార్టీలో ఒక శక్తి పుట్టాను ఆ శక్తి అంకమ్మ అను పేర లోకమంతా సంచరించి చికాకు పరిచి దక్షిణ భూమినంతటినీ కూడా దగ్గం చేసి తిరిగి నందికొండకు చేరాను అని చెప్పుకొచ్చారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు చెప్పుకొచ్చారు స్వాముల వారు అలాగే పింగళినామ సంవత్సరంలో ఉత్తర దేశమందు కలహములు పుడతాయని అంటే గొడవలు పుడతాయని జనులు అనేకులు కూడా 
అంటే ప్రజలు చాలా మంది కూడా నశిస్తారని ఆ గొడవల్లో ఆ కలహములలో గొడవల్లో నశిస్తారని చెప్పుకొచ్చారు అలాగే గొప్ప గొప్ప దేవాలయాలు పాడుపడతాయని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకొచ్చారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు వీటితో పాటు సిద్ధాద్రి నామ సంవత్సరమున అద్దంకి సీమలో భూమి గడగడా ఉనికేను పర్వతాలు కూలేను అని చెప్పుకొచ్చారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు ఇలాంటివి ఎన్నో ఎన్నో విచిత్రాలు మనం వినని చూడని ఇప్పటి వరకు మనం ఊహించని ఎన్నో విషయాలు కూడా జరుగుతాయని శ్రీ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు చెప్పుకొచ్చారు రౌద్రనామ సంవత్సరంలో ఆషాఢ మాసంలో నక్షత్రాలు భయంకర ధ్వని చేత రాలి పడేను బంగాళదేశ మందు ఖాళీ ప్రత్యక్షమై శక్తి రూపము ధరించి అనేకమైనటువంటి ప్రజల రక్తంలో గటగటా త్రాగాను అని కూడా చెప్పుకొచ్చారు శ్రీ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు విజయవాడ గోలుకున్నంత పట్టణమగును కనకదుర్గ ముఖద్వార మందు తూర్పు దిక్కున ఏడు పుట్టుల నల్లులు రాలేను అని చెప్పుకొచ్చారు శ్రీ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు అంటే చాలా మంది చెప్పేదాని ప్రకారం ఏడు పుట్టల నల్లులు అంటే జనులు అని అంటారు అంటే కనకదుర్గ ముఖద్వార మందు తూర్పు దిక్కున అంటే కనకదుర్గమ్మ ఉండేది విజయవాడ విజయవాడ దగ్గరలో ఏడు చాలా మంది కూడా నల్లు రాలినట్లుగా రాలతారు అని చెప్తారు చాలా మంది కూడా ఇక శ్రీశైలంలో ఉన్నటువంటి నంది చెరువులో ఆరుదొండ తీగ పుట్టాను బ్రహ్మరామ గుడిలో మొసల్ల జ్వరబడి పాడైపోవును అన్నారు శ్రీ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు పాతాల గంగ ఈశాన్య భాగము కృంగి మల్లికార్జునుడు అదృశ్యమైపోయాను అని కూడా చెప్పుకొచ్చారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు తన జీవ సమాధికి ముందు కాలజ్ఞానాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు తమ భక్తులకు బోధించే సమయాన ఆకాశమునందు విషగాలి పుట్టి జనులు నశించారు అన్నారు అంటే దీన్ని బట్టి ఏదన్నా యుద్ధం లాంటిది జరిగినప్పుడు అణుబంబు లాంటివి వేసినప్పుడు ఒక దేశంపై మరొక దేశము విషవాయువులు చల్లుకునే లాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని అప్పట్లోనే చెప్పుకొచ్చారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు తిరుపతి వెంకటేశ్వరుని గుడిలోన మొసల్లు దొరబడి మూడు దినములు పూజలు లేక తలుపులు మూసి ఉంచారు అన్నారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు కాలజ్ఞానంలో ఇవన్నీ కూడా తాను జీవ సమాధికి వెళ్లే ముందు జీవ సమాధి అయ్యే ముందు చెప్పినటువంటి మాటలండి అంటే తిరుపతి మూసి ఉంచుతారు తిరుపతిలో మొసలు జ్వరపడతాయి అంటే ఏదైనా ఒక సునామి లాంటివి ప్రళయం సంభవించే అవకాశం ఉంటుందా అని చాలా మంది చెబుతూ ఉంటారు ఊహిస్తూ ఉంటారు సునామి లాంటి ప్రళయం వచ్చినప్పుడే తిరుపతి లాంటి పెద్ద పెద్ద కొండలు కూడా మునిగిపోయి అలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని మరి ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఎలా బ్రతుకుతారో అని ఆశ్చర్యంగా చాలా చాలా మంది ఇలా ఊహిస్తూ ఉంటారు గరుడ ధ్వజంబున ఓంకారనాథం వినిపించాను అన్నారు అంటే టెంపుల్స్ లో కొన్ని కొన్ని టెంపుల్స్ లో ఉన్నటువంటి గరుడ ధ్వజములో ఓంకారనాథం వినిపిస్తుంది అని చెప్పుకొచ్చారు ఆకాశమందు మూడు చుక్కలు పుట్టి మానవులకు కనిపించకుండా అదృశ్యమయ్యాను అన్నారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు కాలజ్ఞానంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకొచ్చారు అంటే ఆకాశంలో మూడు చుక్కలు పుట్టాయట అయితే పుట్టిన వెంటనే వెంటనే మాయమైపోతాయట మానవులకు కూడా కనిపి మానవుల కంటికి కూడా కనిపించకుండా అవి వెళ్ళిపోతాయని చెప్పుకొచ్చారు శ్రీ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు అలాంటి సమయంలోని ఇవన్నీ కూడా శ్రీ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు కలియుగం అంతమయ్యే ముందు శ్రీ వీరభోగ వసంత రాయలుగా వచ్చే ముందు జరిగే సంఘటనలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు తెలుసుకున్నవన్నీ కూడా శ్రీ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు జీవ సమాధి అయ్యే ముందు ప్రజలకు మరియు స్వాముల వారి భక్తులకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి వాక్యాలు ఇవన్నీ కూడా కాలజ్ఞానంలో మనకు క్లియర్ గా చెప్పబడ్డాయి వీటికి ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి కానీ నిజానికి కాలజ్ఞానంలో చెప్పబడినవి ఏవి కూడా ప్రజలు సామాన్య మానవులు అంత ఈజీగా వాటిని అంచనా వేయలేకపోతున్నారు కేవలం జరిగిన తరువాత మాత్రమే వాటిని తెలుసుకోగలుగుతున్నారు అని చెప్పచ్చు ముందు ఊహించగలిగే అంత శక్తి ప్రజలకు లేదు అని చెప్పచ్చు కూడా మనలో చాలా మంది కూడా ట్రై చేసి ఉంటారు కానీ అవి మాత్రం ఎవరికి అర్థం అవ్వట్లేదు ఒక్కొక్క పదానికి ఎన్నో వేల అర్థాలు వచ్చేలా ఉంది కాలజ్ఞానం సో ఇలాగే జరుగుతుంది అని మనం చెప్పలేము కానీ స్వాముల వారు శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారి కాలజ్ఞానంలో చెప్పబడినవి మాత్రం చాలా స్పష్టంగా జరుగుతాయని చెప్పచ్చు జరిగాక మాత్రమే మనకు ఏం జరిగింది ఎలా చెప్పగలిగారు అలా స్పష్టంగా ఎలా జరిగింది అన్నది మాత్రం తెలుస్తుంది అంటే ఓవరాల్ గా ఏం తెలుస్తుంది అంటే మనకు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కాలజ్ఞానంలో చూసినప్పుడు ఆ కాలజ్ఞానంలో చెప్పబడిన వాక్యానికి అక్కడ జరిగిన విషయానికి చాలా స్పష్టంగా దానికి రిలేటెడ్ గా ఉంటున్నాయి అంతే తప్ప ఇలా జరుగుతుందోమో అని ఊహించడం కూడా చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది సో ఏదైతే ఏంటి శ్రీ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాములు వారి కాలజ్ఞానంలో చెప్పబడినటువంటి ప్రతిదీ కూడా జరుగుతుంది అని చెప్పాలి ఇలాంటివి ఎన్నో 
కష్టాల నుంచి ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి మనం బయటపడాలి అంటే ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ మనకు మనంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ ను పాటిస్తూ చాలా జాగ్రత్తగా మనల్ని మనమే కాపాడుకోవాలి మాస్కులు ధరించండి అలాగే చేతులకు కూడా గ్లౌజులు ధరించండి వీలైనంత వరకు చాలా జాగ్రత్తలు వహించండి సో ఇలా చేయడం తప్పితే మనకు వేరే మార్గమే లేదు అని చెప్తున్నాను దయచేసి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి ఎవరికి వాళ్ళు శ్రద్ధ తీసుకుని వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని వాళ్ళు మాత్రమే కాపాడుకోవాలి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాస్క్ ధరించండి చేతులకు గ్లౌజులు లాంటి ధరించండి అత్యవసరం పని ఉంటేనే బయటికి వెళ్ళండి లేదంటే ఇంట్లోనే ఉండండి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ గమనించండి ఎవరి జీవితం వాళ్ళు కాపాడుకోండి ఎవరి ఆరోగ్యాన్ని వాళ్లే కాపాడుకోవాలి ఇక తప్పదు ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి మనల్ని కాపాడగలిగేది ఆ దేవుడు మరియు మనం తీసుకునే మన జాగ్రత్తలే దయచేసి ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తూ మన జాగ్రత్తల్లో మనం ఉందాం అలాగే మన తెలుగు వార్త ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ సిమ్మని ట్యాప్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను పబ్లిష్ చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు మొబైల్కు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అలాగే మీ అదృష్టాన్ని మీరు పరీక్షించుకోవాలంటే నేను ముందు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పి మీ అదృష్టాన్ని మీరు పరీక్షించుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో